നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് ഷോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തിയേറ്ററിൽ ഇന്ന് പ്രകമ്പരം കൊള്ളിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ഫോറൻസിക് എത്രമാത്രം മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഉടനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഷോ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ടോവിനോ തോമസ് എന്ന ആ വലിയ കലാകാരനോട് മനസ്സിൽ അല്പം വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും പറയാതെ വയ്യ താങ്കളുടെ അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരാജയത്തിൻ്റെ ആ പരമ്പരയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയും ചെല്ലുന്നത് എന്നത് എന്നെ ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലോ താങ്കളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു നോട്ടപ്പിശകാണ് ഇത്തരം പരാജയങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഫോറൻസിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ചെന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഈ സിനിമ പരാജയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഒരു അത്ഭുതവും ഒരു ഡയറക്ടർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ആ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒന്നും ഒരു ഏകാഗ്രതയോടെ കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സംവിധായകനും സാധിക്കില്ല എത്ര നല്ല നടൻ വിചാരിച്ചാലും അതിനെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കില്ല അതാണ് ഫോറൻസിക്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് സൈക്കോ കില്ലർ സീരീസിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സിനിമയാണ് അഞ്ചാം പാതിര ഒരുപക്ഷെ അഞ്ചാം പാതിരയെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എത്താൻ ഈ ഈ ചരിത്രത്തിന് ഈ ഫോറൻസിക്കിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ഖേദകരമാണ് ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സൈക്കോ കില്ലർ കഥാപാത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ കില്ലർ കഥകൾ പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പരിസരങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വളരെ അമേച്ചർ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം മമത മോഹൻദാസ് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഏക ആകർഷണമായ ഘടകം മമത തൻ്റെ പോലീസ് വേഷം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മമത മോഹൻദാസിൻ്റെ ഋതിക സേവ്യർ എന്ന പോലീസ് കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയാണ് ഈ സിനിമ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ദൈവിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഋതിക സേവ്യർ എന്ന മമത മോഹൻദാസാണ് ആ മമത മോഹൻദാസിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാമൂൽ ജോൺ കാട്ടൂക്കാരൻ സാമൂൽ ജോൺ കാട്ടൂക്കാരൻ സാം എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ടോവിനോ തോമസ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായക കഥാപാത്രം നായിക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നിഴലിലാവുകയും പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കീഴിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരികയും കഥയ്ക്ക് അതിലപ്പുറമായിട്ട് ഡയലോഗുകളിൽ പോലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ നായക കഥാപാത്രം അവിടെ തന്നെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഋതികയുടെ തിക എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് സാം സാമിന് സ്വന്തം നിലയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും ഋതികയുടെ പോലീസ് ഓഫീസർ അനുവദിക്കില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കഥയിൽ തന്നെ സംഭവിച്ച ഒരു അപഭ്രംശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയമാണ് ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അടിത്തറയിളക്കി മറിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പുറകെയുള്ള ഓട്ടം അവർക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷറ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മറ്റു സിനിമകളിൽ പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമത മോഹൻദാസിൻ്റെ പോലീസ് കഥാപാത്രം പോലും മമതയുടെ വളരെ സുന്ദരമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല ഈ കഥ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഇവിടെയും മിസ്സിങ് ആവുകയും അത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ കൊലപാതകങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുകയും അത് ചെന്നെത്തുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ചെന്നെത്തുന്ന പല ഇടങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ കഥ ഇവിടെ തന്തൂലിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കാം ആ ഇന്ന ആളായിരിക്കും കൊലപാതകി എന്ന് പറയുകയും അല്ല പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഒരാളാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന് പറയുകയും പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ ഒരുവിധം കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന ആൾക്കാരാ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫോറൻസിക് അതാണ് പക്ഷേ ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുരളീകൃഷ്ണനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരായ ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ഡയ ക്യാസ് ഡയറികളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ഞാൻ പലയിടത്തും ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോവിനോ തോമസ് അവരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്രൈം ഡയറികളൊക്കെ ഒരുപാട് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഒരു നടൻ അതിൽ ഒരു ക്രൈം ഡയറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സിനിമ വിജയിക്കണമെന്നില്ല കാരണം ആ സിനിമയിൽ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്താണ് തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് നടന് പറയാനുള്ള ഡയലോഗുകൾ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു സിനിമയെ എടുത്തു വരുത്തുകയും വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ടോവിനോ തോമസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല നടനായ ടോവിനോ തോമസ് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും നല്ല നടനായ ടോമിനോ തോമസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ വെറുതെ നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഫോറൻസിക് ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ സാമും മമതാ മോഹൻദാസിൻ്റെ ഹൃദയയും തമ്മിൽ ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കഥയുടെ വേറൊരു ഒരു വേറെ ലൈനിലായി പോകുന്നത് ആ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെയാണ് ഈ കഥയുടെ ക്രൈമിൻ്റെ പുറകിലേക്കും പോകുന്നത് എങ്കിലും അത് രണ്ടുപേരും എതിർ ദിശയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടോവിനോ തോമസിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക അത് നിഴലായി നിൽക്കുക ശിഖ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു പുതുമുഖ നടിക്ക് വെറുതെ നിഴലായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ റേബ മോണിക്ക ജോൺ എന്ന മറ്റാണ് പേരം തോന്നുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടി ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ കൂടെ ജീൻസും ബാ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വളരെ കവാത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു വളരെ വളരെ കണ്ട് മടുത്ത ഒരു ദൃശ്യവും ഈ സിനിമയിലുണ്ട് രഞ്ജി പണിക്കർ പ്രതാപോധൻ ശ്രീകാന്ത് മുരളി അതുപോലെയുള്ള പ്രശസ്തരായ നല്ല നടന്മാർ ഇതിലുണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്കൊന്നും അപ്രധാനമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം തീരെ കൊടുക്കാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് മുഴുവൻ അമേച്ചൂർ നടന്മാരാണ് കാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ട വേറൊരു ഭാഗം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരമൊരു സിനിമയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഉദ്യോഗം കയറ്റി വിടാനും പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതം വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ചെവി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംഗീതമാണ് ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് എന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അഖിൽ ജോർജിൻ്റെ ക്യാമറയും ഷമീർ മുഹമ്മദിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ പോകുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ബിലിനോടൊത്തുള്ള ടോവിനോയുടെ കാറിലുള്ള യാത്ര അതിനെ തുടർന്നുള്ള സംഘടന അത് ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സിനിമകളിൽ കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദൃശ്യ പരത നൽകുന്ന ഒന്നായി അവിടെ മാത്രമാണ് ക്യാമറയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ചെറിയ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ തട്ടുന്നത് നേരത്തെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സെവൻത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്ന അഖിൽ പോൾ അനസ്ഖാനുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രഹപാഠത്തോടു കൂടി ഈ സിനിമയിലെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നെനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു പ്രൊഡ്യൂസറായി വരുന്ന നേവിയസ് ക്ലേവിയറിന് പ്രശസ്തമായ ബാനറായ സെഞ്ചുറി ഫിലിംസാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെഞ്ചുറി ഫിലിംസാണ് ഇതിന് വിതരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ ലിസ പോലുള്ള സിനിമകൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഉള്ള കാലത്താണ് സെഞ്ചുറി ഫിലിംസ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പഴയ പ്രാകൃതമായ രീതിയിലുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ഈ ഒരു പ്രേത സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വി എച്ച് എസ് എട്ട് കാണുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ അരോചകമായ ടൈറ്റിൽസ് ഒരുപക്ഷെ അത് സെഞ്ചുറി ഫിലിംസ് പഴയ കാലം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ പടം എന്ന് കരുതി തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ടോവിനോ തോമസ് തിരിച്ച് നമ്മളോട് നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ലൂക്ക മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ടോവിനോ അല്പമെങ്കിലും നമ്മളോട് കുറച്ച് നീതി പുലർത്തിയത് കൽക്കിയായാലും ഇടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ ആയാലും ഒക്കെ ടോവിനോ വെറുതെ വന്നു പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ടോവിനോടുള്ള ആരാധന ടോവിനോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് സിനിമയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ മാത്രം പ്രേക്ഷകർ മുന്നിൽ കാണണം സിനിമാ നടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ താരങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ